আসসালামু আলাইকুম আমি রবি বলছি কেমন আছেন আপনারা আশা করি মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন সুস্থ আছেন কুশি কাটা দিয়ে ফুলের এই চার কোনা ম্যাটটি আজকে আপনাদেরকে বানিয়ে শেখাবো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন আমি উল সুতা দিয়ে কাজটি করব এবং কুশি কাটা নিয়েছি ফোর মিলিমিটার এই যে দেখুন ফোর মিলিমিটার তো সবার প্রথমে আমি একটি স্লিপ নট তৈরি করে নিচ্ছি স্লিপ নট করার পরে আমি চারটি চেন করে নিচ্ছি দুই তিন চার চারটি চেন করার পরে আমি প্রথম চেনে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিংটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিংটা দেওয়ার পরে একটি চেন দিব এবং এই যে সার্কালটি হলো ফাঁকা চারটি চেন দিয়ে যে ফাঁকা করেছি সেই ফাঁকার মধ্যে মোট আটটি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং আট আটটি সিঙ্গেল স্টিচ দেওয়ার পরে এই যে এই কাটা সুতাটা এটা ধরে টান দিয়ে একটু সার্কালটি টাইট করে নিব এরপরে আমরা প্রথম যে চেন এই যে দেখুন প্রথম সিঙ্গেল স্টিচের যে চেনটি সে চেনের ভিতর দিয়ে কুশি কাটাইন করিয়ে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিংটা দিয়ে দেব তো এই যে দেখুন আমার প্রথম রাউন্ড কমপ্লিট সার্কাল রেডি আমি এরপরে একটি চেন দিচ্ছি এবং এই যে তার পরের যে চেন সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে এখন আমি ছয়টি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি চেন করার পরে আমরা নিচের দিক থেকে তার পরের চেনে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব কোনো চেন কিন্তু বাদ দিব না এখানে প্রতিটি চেনে তাহলে তার পরের চেনে সিঙ্গেল স্টেজ আবারও ছয়টি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার পরের চেনে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও ছয়টি চেন এভাবে করে আমরা এই সার্কালটি সম্পূর্ণটা করব আমি শেষের দিকটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন আমি আবারও ছয়টি চেন করছি দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরপরে প্রথম যে সিঙ্গেল স্টিচ করেছিলাম এইটার মাঝখান দিয়ে যে দেখুন এই চেনের ভেতর দিয়ে একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে আমরা সেকেন্ড রাউন্ড কমপ্লিট করব তো এই যে দেখুন একটি সুন্দর ফুলের মতো হয়েছে আর এখানে ফুলের পাপড়ি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি সিঙ্গেল স্টিচ থেকে আটটি ফুলের পাপড়ি হয়েছে এরপরে দেখুন এখানে একটু টেকনিক্যালি কাজটি করতে হবে এই যে এখানে আমি একটি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে চেনের মাঝখান দিয়ে ইন করাচ্ছি চেনের মাঝখান দিয়ে ইন করিয়ে একটি স্লিপ স্টিচ দিলাম এরপরের চেনে সেমভাবে আরেকটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে দিব যাতে করে আমরা পরের তিন নম্বর যে রাউন্ড সেটি শুরু করতে পারি দুটি স্লিপ স্টিচ দেওয়ার কারণে এই যে একটি পাপড়ির একটু কিছুটা অংশ এগিয়ে আমি কুশি কাটা এগিয়ে গিয়েছে যে দেখুন এরপরে আমি চারটি চেন করে নিচ্ছি তিনটি চেন করে নিচ্ছি তিনটি চেন করার পরে আমি এখানে আরও তিনটি ডাবল ক্রোশে দিয়ে দেব দুই তিন তাহলে তিনটি চেন সহ ডাবল ক্রোশে হয়ে গেল এখানে চারটি এক দুই তিন চার চারটি ডাবল ক্রোশে এখন একটি চেন দিব যেহেতু আমি পরের পাপড়িতে যাব এই যে পরের পাপড়ি একটু ফাঁকা করলাম ফাঁকা করে এখানে চারটি ডাবল ক্রোশে দেব এক দুই তিন এবং চার এরপরে আবার একটি চেন একটি চেন দিব তার পরের পাপড়িতে আবার চারটি ডাবল ক্রোশে দিব এক দুই তিন এবং চার একটি চেন তার পরের পাপড়িতে আবার চারটি ডাবল ক্রোশে এভাবে করে সম্পূর্ণ রাউন্ড শেষ করে শেষে একটি চেন দিয়ে আমি এই যে দেখুন তিন নাম্বার চেনের সাথে জয়নিংটা দিয়ে দেব 
এক দুই তিন তিন নাম্বার চেনের সাথে জয়নিংটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমার এই রাউন্ড কমপ্লিট এর পরে আমি পরের রাউন্ডের জন্য যাব এই যে দেখুন অত্যন্ত সুন্দর একটি সার্কাল রেডি এখানে চারটি ডাবল ক্রোশে চারটি ডাবল ক্রোশেতে আমি প্রথম ডাবল ক্রোশেতে দিব দুটি মাঝখানের গুলোতে একটি করে একদম শেষেরটিতে দিব দুটি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তিনটি চেন দিচ্ছি এক দুই তিন এই চেনের গোড়াতেই আমি আরেকটি ডাবল ক্রোশে দিব তাহলে তিনটি চেন সহ ডাবল ক্রোশে হচ্ছে দুটি এরপরে মাঝখানে দুটি চেনে দুটি ডাবল ক্রোশে হবে এই যে দেখুন এই প্রথম চেনে দিলাম দুটি ডাবল ক্রোশে একটি চেনেই দুটি ডাবল ক্রোশে তারপরে তারপরের চেনে একটি ডাবল ক্রোশে দিব তারপরে চেনে একটি ডাবল ক্রোশে তারপরে শেষের চেনে হয়ে যাবে দুটি ডাবল ক্রোশে এক দুই এই যে দেখুন তো চারটি থেকে এখানে হয়ে গেল ছয়টি ডাবল ক্রোশে এরপরে তিনটি চেন মাঝখানে এক দুই তিন এরপরে আবার ইয়ার্ন ওভার করে প্রথম চেনে দুটি ডাবল ক্রোশে এক এই চেনে আবার আরেকটি ডাবল ক্রোশে দিব দুই মাঝখানে দুটি চেন দুটি ডাবল ক্রোশে এক পরের চেনে আবার আরেকটি এরপরে শেষের চেনে দুটি ডাবল ক্রোশে এক এবং দুই এরপরে আবার তিনটি চেন এক দুই তিন এভাবে করে সম্পূর্ণটা শেষ করে নিতে হবে যে দেখুন প্রথমটিতে দুটি পরেরটিতে একটি করে তারপরে শেষেরটিতে দুটি তো এভাবে করে আমি এই রাউন্ড শেষ করব এবং মাঝখানে মাঝখানে তিনটি করে চেন এই যে দেখুন শেষের দিকে আমি তিনটে চেন দিয়ে তিন নাম্বার চেনের সাথে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিংটা দিয়ে দেব তো এই যে দেখুন আমার প্রথম এই রাউন্ড কমপ্লিট পাপড়ি করা পাতাগুলো কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন কিন্তু আর পাতা আমরা ছড়াবো না আমরা পাতার যে মাথা সেটি করব এই জন্য চারটি চেন করব তিন চার এখানে কিন্তু চারটি চেন এরপরে দেখুন একবারে আন ওভার দুবারে আন ওভার এখানে ট্রিপল ক্রোশে করব ট্রিপল ক্রোশে অর্ধেক ট্রিপল ক্রোশে করব এই যে দেখুন প্রথমে দুটি লুপ ক্রস করাবো তারপরে দুটি লুপ এরপরে আর কোনো কাজ নেই এরপরে আবারও দুবার ইয়ার্ন ওভার করব একবার দুবার তারপরের চেনে এখানে কিন্তু কোনো চেনে দুটি হবে না সবগুলো চেনে একটি করে দুটি লুপ তারপরে দুটি লুপ এর আঙ্গুলে লুপ হলো তিনটি এরপরে আবারও দুবার ইয়ার্ন ওভার দুটি লুপ ক্রস করাবো প্রথমে তারপরে দুটি লুপ হয়ে গেল চারটি লোক আবারও দুবার ইয়ার্ন ওভার করতে হবে দুটি লোক দুটি লোক হয়ে গেল পাঁচটি আবারও দুবার ইয়ার্ন ওভার করে শেষের যে চেন সেখানে দুটি লোক আবারও দুটি লোক তাহলে লুপ সংখ্যা মোট হয়ে গেল ছয়টি তো এই ছয়টি লোক কুশি কাটার মাথা নিচের দিকে করে একসাথে ক্রস করিয়ে দিতে হবে এই যে দেখুন একটি সুন্দর পাতা হয়ে গেল ফুলের যে পাতাটি সেটি তৈরি এখন আমি সাতটি চেন দেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি চেন দেওয়ার পরে এই যে দেখুন মাঝখানে যে ফাঁকা এখানে আমরা একটি সিঙ্গেল স্টিচ দেব এরপরে আবারও সাতটি চেন দেব যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি চেন দেওয়ার পরে এরপরে আমরা দুবার ইয়ার্ন ওভার করব দুবার ইয়ার্ন ওভার করে প্রথম চেনে এই যে দেখুন প্রথম চেনে 
দুটি লুপ তারপরে আবার দুটি লুপ আবারও দুবারই আন ওভার করব তারপরের চেনে দুটি লুপ দুটি লুপ আবারও আন ওভার করব দুটি লুপ দুটি লুপ আবারও আন ওভার করব দুটি লুপ দুটি লুপ আবারও আন ওভার করব সবগুলো চেনেই কিন্তু দুবার করে আন ওভার করে আমরা এইভাবে লুপ কিন্তু কুশি কাটার মধ্যে জমিয়ে রাখছি একসাথে টান দেওয়ার জন্য তাশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন ওই যে দুটি লুপ দুটি লুপ এখন কুশি কাটার মাথায় যতগুলো লুপ হয়েছে সবগুলো লুপ একসাথে ক্রস করিয়ে দিতে হবে তো যে দেখুন কুশি কাটার মাথা নিচের দিকে রেখে একসাথে ক্রস করিয়ে দিলে আর সমস্যা হয় না এখন চেন দিতে হবে সাতটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও সাতটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপরে সেমভাবে দুবারে আন ওভার করে এই ফুলের যে পাপড়ি সেটি সেমভাবে প্রতিটি চেনে লুপ জমিয়ে জমিয়ে করে ফেলতে হবে যে দেখুন দুটি লোপ দুটি লোপ আবারও আন ওভার করে দুটি লোপ দুটি লোপ দুবারই আন ওভার করতে হবে আমি বারবার বলছি দুটি লোপ দুটি লোপ দুটি লোপ দুটি লোপ ক্রস করাতে হবে এই যে প্রথম দুটি লোপ তারপরে দুটি লোপ ক্রস করাতে হবে তারপরে আবার দুটি লোপ আবার দুটি লোপ ক্রস করাতে হবে হাতের যতগুলো লোপ আছে সবগুলো একসাথে টান দিয়ে চেন দিয়ে দিতে হবে সাতটি সেভেন চেন তিন চার পাঁচ ছয় সাত তো এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ড কমপ্লিট করব তো যে দেখুন আমি শেষের দিকটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমি সবগুলো একসাথে ক্রস করে সাতটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি চেন দেওয়ার পরে যে ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপরে আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপরে দেখুন এই যে প্রথম যে সাতটি চেন সেইখানের যে গোড়া এই যে একেবারে এই যে দেখুন ফাঁকা করে একটু ফাঁকা করলে ফাঁকা হয় সেই ফাঁকাতে একটি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিং দিয়ে দিতে হবে তো আমার এই রাউন্ড কমপ্লিট তো যে দেখুন এখন এই রাউন্ড কমপ্লিট করার পরে আমি এইখানে আমি স্লিপ স্টিচ দেব দুটি স্লিপ স্টিচ দেওয়ার কারণ হচ্ছে একটু এগিয়ে যাওয়া সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে পরের কাজগুলো করে নিতে হবে এই যে দেখুন দুটি স্লিপ স্টিচ দেওয়ার পরে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন আমার এই রাউন্ডে কিন্তু ফুল সম্পূর্ণ রেডি এর পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে চার কোনা কীভাবে করতে হয় তো চার কোনাটার জন্য আমরা স্লিপ স্টিচ দুটি দিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম এগিয়ে যাওয়ার পরে এরপরে দেখুন এখানে আমি নিচের দিক থেকে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিলাম আর একটি এবং আর একটি সিঙ্গেল স্টিচ দেব তাহলে এখানে আমি তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দেওয়ার পরে এক দুই তিন চার পাঁচ তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দেওয়ার পরে পাঁচটি চেন করে এই যে ফাঁকাতে এই যে চেনের ফাঁকা চেনের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দেব এক দুই তিন এখন কিন্তু চার কোনা যে ভাব সেটির জন্য এই কাজটি করছি এরপরে যে তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন পরের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন পাঁচটি চেন পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এভাবে করে সম্পূর্ণটা করে একেবারে শেষের দিকে পাঁচটি চেন দিব 
শেষের দিকে পাঁচটি না সরি দুটি চেন দিব এখানে কিন্তু দুটি চেন দেওয়ার পরে এই যে দেখুন আমি ইয়ার্ন ওভার করে এই যে প্রথম যে সিঙ্গেল স্টিচ আমরা কিন্তু প্রথমে তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়েছিলাম প্রথম সিঙ্গেল স্টিচে আমরা একটি ডাবল কুশে দিয়ে দেব তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটি ডাবল কুশে তিনটি চেন দিয়ে ধরা হয় তাহলে তিনটি আর দুটি পাঁচটি চেন হয়ে গেল শেষের কাজটি কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে অটোমেটিকই সুতা কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে তো তো এভাবে করে আমি এই রাউন্ড কমপ্লিট করে নিলাম যে দেখুন এই রাউন্ড কমপ্লিট করার পরে আমি এই যে দেখুন সুত কুশি কাটা হাতে নিয়ে যে দেখুন এখানে একটি চেন দিব প্রথম অংশটা একটি চেন তারপরে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দেব একটি সিঙ্গেল স্টিচ দেব আমরা ঘুরে এসে বাকি দুটি সিঙ্গেল স্টিচ দেব এখানে প্রথমে কিন্তু একটি দিলাম ঘুরে যখন রাউন্ড শেষ করব তখন দুটি দেব এই যে দেখুন এক দুই তিন চার এবং পাঁচ পাঁচটি চেন দেওয়ার পরে এই যে ফাঁকাটা এখানে আমরা কর্নার করব চার কোনার যে চার কোনা হবে কিভাবে যদি কর্নার না করি কর্নার করব দুবার ইয়ার্ন ওভার করব দুবার ইয়ার্ন ওভার করে আমরা কুশি কাট দিয়ে ট্রিপল স্টিচ দিয়ে দিব কিন্তু অর্ধেক ট্রিপল স্টিচ দেব এই যে দেখুন দু দুবার ইয়ার্ন ওভার করে প্রথমে দুটি লুপ ক্রস করাবো তারপরে আবারও দুটি লুপ ক্রস করাবো এখানে কিন্তু আবারও আমরা লুপ জমাবো যে দেখুন হাতে কিন্তু অলরেডি লুপ জমে যাচ্ছে আবারও দুবার ইয়ান ওভার করব দুটি লুপ এবং দুটি লুপ তো হাতে কিন্তু চারটি লুপ জমেছে আবারও ইয়ান ওভার করব দুটি লুপ এবং দুটি লুপ হাতে লুপ জমেছে পাঁচটি এই পাঁচটি লোপ একসাথে ক্রস করে দিতে হবে মোট চারবার করতে হবে এটা কিন্তু কর্নারের জন্য চারবার করে পাঁচটি লোপ একসাথে ক্রস করিয়ে এখানে সাতটি চেন দিয়ে দিতে হবে তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং সাত সাতটি সিঙ্গে সাতটি চেন দেওয়ার পরে এখানে আরেকটি সেমভাবে আরেকটি পাতা তৈরি করব কর্নারের জন্য কর্নারের জন্য একটি পাতা হবে না দুটি পাতা তৈরি করতে হবে দুবার ইয়ান ওভার করে দুবার ইয়ান ওভার করে মোট চারবার করে একটি পাতা তৈরি করতে হবে যে দেখুন দুবার ইয়ান ওভার করে দুটি লোপ এরপরে আবারও দুটি লোপ আবারও দুবার ইয়ান ওভার করব দুটি লোপ দুটি লোপ আবারও ইয়ান ওভার করব দুটি লোপ ক্রস করাবো প্রথমে তারপরে দুটি লোপ সব হাতে কিন্তু চারটি লোপ জমেছে এই যে আবারও ইয়ান ওভার করে দুটি লোপ ক্রস করাবো তারপরে দুটি লোপ হাতে লোপ জমেছে পাঁচটি পাঁচটি লোপ জমার পরে একসাথে সবগুলো লোপ ক্রস করিয়ে দিতে হবে শুধু কর্নারেই সাতটি চেন হবে এই যে দেখুন আমি কিন্তু দুই পাতার মাঝখানে সাতটি চেন দিয়েছি কিন্তু তার পরবর্তীতে পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন দিয়ে সিঙ্গেল স্টিচ দিব এই যে দেখুন পরের ফাঁকাতে এই যে ফাঁকাটি সেই ফাঁকাতে দিব তিনটি এক দুই এবং তিন আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ এর পরের ফাঁকাতে আবারও তিনটে সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ আবারও পরের ফাঁকাতে তিনটে সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন এরপরে আবারও পাঁচটি চেন এক দুই 
তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন দেওয়ার পরে আমি একটু একটা সহজ ব্যাপার দেখাচ্ছি দুটি পাতা এই যে দেখুন কর্নারের যে দুটি পাতা তারপরে এই পাঁচটি চেন তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ একবার পাঁচটি চেন তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দুবার পাঁচটি চেন তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ তিনবার মোট তিনবার তিনটি করে সিঙ্গেল স্টিচ যখন হবে তারপরের যে ধাপ এক দুই তিন তারপরের যে ফাঁকা সেই ফাঁকাতে কর্নার হবে সেই ফাঁকাটিতে ধরে নিতে হবে যে সেটি কর্নার তাহলে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এই কর্নারের মতো মোট তিন তিনবার তিনটি করে সিঙ্গেল স্টিচ যখন পার হবে তখন তার পরের ফাঁকাতে কর্নার হবে আর কর্নার হওয়ার জন্য যে আমরা পাঁচটি চেন দিয়ে দুবারে আন ওভার করে দুবারে আন ওভার করে দুটি লোপ দুটি লোপ আবারও দুবারে আন ওভার করব দুটি লোপ দুটি লোপ আবারও দুবারে আন ওভার করব দুটি লোপ দুটি লোপ আবারও দুবারে আন ওভার দুটি লুপ ক্রস করাবো তারপরে দুটি লুপ ক্রস করাবো মোট হয়ে গেল পাঁচটি লুপ একসাথে ক্রস করে সাতটি চেন আমি বারবার বলছি কর্নারের দুই পাতার মাঝখানে সাতটি চেন হবে সেভেন চেন ঠিক আছে আর এই ফাঁকাতেই কিন্তু আমি আরেকটি পাতা তৈরি করব দুবারই আন ওভার করে দুটি লুপ ক্রস করাবো তারপরে দুটি লুপ একবার মোট চারবার করতে হবে দুটি লুপ দুটি লোপ দুবার হলো তা আবারও দেখুন দুবারই আন ওভার দুটি লোপ ক্রস করাবো তারপরে দুটি লোপ আবারও আন ওভার দুটি লোপ ক্রস করাবো আবারও দুটি লোপ ফার্স্টে লোপ একসাথে হয়ে একসাথে ক্রস করিয়ে দিতে হবে এখন কিন্তু কর্নার না তার মানে পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন তারপরের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন আমাদের দুটি কর্নার রেডি এক কর্নারের মাঝখানে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ তিনবার তাহলে যে দেখুন পাঁচটি চেন দিয়ে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন একবার হলো আবার পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ পরের ফাঁকাতে হয়ে গেল দুবার এক দুই তিন এরপরে আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ হয়ে গেল তিনবার এক দুই তিন এরপরে পাঁচটি চেন দিতে হবে যে দেখুন এক দুই তিন তিনবার হলো এবার পাঁচটি চেন দিয়ে আমরা পরের যে ফাঁকা সে ফাঁকাতে কর্নার করব তেভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ড কমপ্লিট করব তারপরও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনাদের কোনো সম সমস্যা না থাকে তো এই যে দেখুন একটি পাতা রেডি আর পাতার মাঝখানে চেন হবে সাতটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপরে আবারও আরেকটি পাতা তৈরি করব তো এই যে যে দেখুন আমার দুবার হলো তিনবার চারবার চারবার হওয়ার পরে সবগুলো লুপ একসাথে ক্রস করে দিতে হবে এখন কিন্তু পাঁচটি চেন পাঁচটি চেন দিয়ে পরের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন পরের ফাঁকা পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন পাঁচটি চেন পরে ফাঁকাতে একটি তিনটে সিঙ্গেল স্টেজ এরপরে যে কাজ সেটি কিন্তু কর্নারের কাজ এই যে দেখুন তিনবার তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ পাঁচটি চেন দেব পাঁচটি চেন দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু আবার দুটি পাতা তৈরি করব কর্নারের জন্য দুবারে আন ওভার একবার দুবার আবারও আবারও দুবার আন ওভার করে দুটি লোক দুটি লোক এভাবে করে পাতারটি 
তৈরি করে সাতটি চেন মাঝখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপরে আবার ফাঁকা তৈরি কর পাতা তৈরি করব এই ফাঁকাতেই সেম ফাঁকাতেই তো এই যে দেখুন আমাদের কর্নার চারটি কর্নারে দুটি করে পাতা রেডি এখন চার পাঁচটি লোপ একসাথে ক্রস করে দেব এরপরে পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পরের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন এরপরের ফাঁকাতে পরে পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে ফাঁকাতে তিনটে সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন এরপরে দেখুন এখানে পাঁচটি চেন দিচ্ছি আগে এখানে কিন্তু তিন চার পাঁচ এখানে আমরা আগেই একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়েছিলাম এখন আমাদের সিঙ্গেল স্টেজ দিতে হবে দুটি যে আগে আমরা এই সিঙ্গেল স্টেজটি দিয়েছিলাম তার মানে এখানে সামনে যে দুটি সিঙ্গেল স্টেজ সেটা দিয়ে দেব এক দুই এরপরে পরের যে প্রথম সিঙ্গেল স্টিচের চেনের ভিতর দিয়ে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিং দিয়ে একটি চেনের চেন দিয়ে সুতাটি কেটে দেব সুতা কাটার পরে সুতা কিন্তু ভিতরে ভিতরে দিয়ে দিবেন এবং যতটা সম্ভব বেশি করে দিয়ে দিবেন যাতে করে কখনো সুতা ছুটে না আসে বা সুতার কাটা অংশ দেখা না যায় খুব সুন্দর করে নিজেদের মতো করে সুতা ইন করাবেন তো হয়ে গেল আমাদের ফুলের চার কোনা ম্যাট আমি এই সিঙ্গেল ম্যাটটি তৈরি করে রেখেছি এর আগের ভিডিওতে আমি এটার টিউটোরিয়াল পার্ট বাই পার্ট দেখিয়েছি তো এটি আমি সরিয়ে রাখলাম সরিয়ে এই যে দেখুন এখন আরেকটি ম্যাট আমি সেমভাবে তৈরি করেছি কিন্তু লাস্টের যে রাউন্ড সেটি কিন্তু দেয়নি একদম ছয় নম্বর রাউন্ড পর্যন্ত রেখেছি সাত নম্বর যে রাউন্ড যেটা একেবারে শেষের রাউন্ড সেটি দেয়নি শেষে সেটি আমরা দিব জয়েন করার সময় তা আমি শেষের দিকে দুটি চেন দিয়ে একটি ডাবল এখানে তিনটে সিঙ্গেল স্টেজ ছিল তিনটে সিঙ্গেল স্টেজে একটি ডাবল কষে দিব কারণ শেষের যে রাউন্ড সেটি কিন্তু এভাবেই দিতে হয় আমার আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি ও যে দেখুন তিন নাম্বার সিঙ্গেল স্টেজে একটি ডাবল কষে দিলেই পাঁচটি যে চেন পাঁচটি চেনের মতো একটি ফাঁকা তৈরি হলো এই যে আর এটা এভাবে দেওয়ার কারণ হচ্ছে কুশি কাটা যাতে মাঝখানে থাকে কুশি কাটাটা মাঝখানে যাতে থাকে তো এভাবে এই যে দেখুন এখন আমি জোড়া দেয়াটা দেখাবো একটার সাথে একটা কিভাবে জোড়া দিতে হয় এখন আমি একটি চেন দিব এখানে একটি চেন দিয়ে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দিব এখানে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিব এরপরে আমি পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন দেওয়ার পরে এই যে ফাঁকা এখানে কিন্তু কর্নার হবে কর্নারে যে দুটি পাতা সেটি হবে তো আমি দুবার ইয়ান ওভার করে আমি একটি পাতা তৈরি করছি যে দেখুন দুটি লুপ ক্রস করালাম তারপরে দুটি লুপ আবারও দুবার ইয়ান ওভার করব দুটি লুপ ক্রস করাবো এরপরে দুটি লুপ হাতে তিনটি লুপ হলো আবারও দুবার ইয়ান ওভার করে দুটি লুপ দুটি লুপ হাতে চারটি লুপ হলো আবারও দুবার ইয়ান ওভার করে দুটি লুপ দুটি লুপ হাতে পাঁচটি লুপ হলো পাঁচটি লুপ আমি এখন একসাথে ক্রস করিয়ে দেব এবার দেখুন একসাথে ক্রস করানোর পরে কর্নারে আগের ভিডিওতে দেখে থাকবেন সাতটি চেন দিতে হয় আমি এখানে দিব চারটি চেন এক দুই তিন চার চারটি চেন দিয়ে আমি কুশি কাটা কিন্তু খুলে ফেলেছি খুলে ওই যে ওই পাশের যে ম্যাটের যে কর্নার একটি কর্নার এই যে দুটি পাতার মাঝখানের যে ফাঁকা এই ফাঁকার ভেতর দিয়ে যে দেখুন ফাঁকার ভেতর দিয়ে কুশি কাটা ইন করিয়ে এই পাশে লুপ ধরে টান দিব 
এপাশে লুপ ধরে টান দিয়ে বাকি তিনটি চেন করে নিব চার আর তিন সাতটি চেন হলো আগে করেছি চারটি চেন এখন করলাম তিনটি চেন হয়ে গেল সাতটি চেন তাহলে আপনারা জানেন যে দুটি পাতার মাঝখানে সাতটি চেন দিতে হয় তাহলে এখন সাতটি চেন মিলে গেল সাতটি চেন মিললার পরে এখানে আবার আমি নর্মাল ওয়েতে আবার একটি পাতা তৈরি করব তো এই যে দেখুন আমি পাতাটি তৈরি করছি এক একবার দুবার এভাবে চারবার করতে হবে দুবার তিনবার এবং চারবার চারবার করার পরে সবগুলো লুপ একসাথে ক্রস করাতে হবে যে দেখুন সবগুলো লুপ একসাথে ক্রস করিয়ে এবার দেখুন কর্নারের সাথে কর্নার কিন্তু জয়েন হয়ে গিয়েছে এখন কিন্তু আমাদের সাতটি চেন না পাঁচটি চেন কিন্তু আমরা এখানে দেব তিনটি চেন এক দুই তিন তিনটি চেন দিয়ে কুশিকাটা খুলে ফেলব কুশিকাটা খুলে ঠিক তারপরের ফাঁকাতে এই যে দেখুন আমি কিন্তু জয়েনিং দিচ্ছি এই যে এই ফাঁকাতে এই ফাঁকার ভেতর দিয়ে আমি কুশিকাটা ইন করাচ্ছি আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি কোন জায়গা থেকে ইন করাচ্ছি ইন করানোর পরে এই পাশ থেকে বাকি দুটি চেন দিয়ে দিব তাহলে আগে তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন হলো এরপরে আমরা এই যে দেখুন এরপরে এই পাশের নতুন যে ম্যাট সেই ম্যাটের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দিব এক দুই এবং তিন তো এই যে দেখুন আরেকটি অংশ জয়েন হয়ে গিয়েছে আবারও আমি তিনটি চেন দিব এক দুই তিন তারপরে এই আগের যে ম্যাট আগের ম্যাটের যে ফাঁকা সেই ফাঁকা দিয়ে কুশিকাটা ইন করাবো কুশিকাটা ইন করিয়ে এই লুপ ধরে টান দিব এই লুপ ধরে টান দেওয়ার পরে বাকি দুটি চেন দিয়ে দিব তিন আর দুই হয়ে গেল পাঁচটি চেন তারপরে আবার এই পাশের ফাঁকাতে দিব তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই এবং তিন আবারও তিনটি চেন দিব যে দেখুন কি সুন্দরভাবে জয়েন হয়ে যাচ্ছে আবারও তিনটি চেন দিব এক দুই তিন এরপরে ওই পাশের যে ম্যাট আগের যে ম্যাট সে ম্যাটের ফাঁকা দিয়ে কুশিকাটা ইন করাবো ইন করানোর পরে আবারও দুটি চেন দিয়ে দিব এক দুই তারপর এই যে এই ফাঁকা এই ফাঁকাতে আমরা দিয়ে দেব তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দুই এবং তিন এখন দেখুন আমাদের কর্নার চলে এসেছে আবার তো আমি তিনটি চেন দিচ্ছি তিনটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন কর্নার আসছে যে বুঝলাম কিভাবে কারণ ওই যে দুটি পাতার আগের যে ফাঁকা সেখানে চলে এসেছি তো সেখানে যদি যাই তাহলে কর্নার দিতে হবে এপাশে তাহলে বাকি দুটি চেন দিলাম দুটি চেন দুটি চেন দেওয়ার পরে এখানে এই যে এই পাশে নতুন যে ম্যাট ওখানে কিন্তু কর্নার দিতে হবে তো কর্নার হচ্ছে পাতা তৈরি করতে হবে দুটি পাতা তো এই যে দেখুন এই দুটি পাতার পরে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ একবার দুবার তিনবার আমি এর আগের ভিডিওতে বলেছি দুটি পাতা দেওয়ার পরে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ একবার দুবার তিনবার হওয়ার পরে কর্নার হয় তো এখানেও আমি গুনে দেখালাম আপনাদেরকে তো আমি পাতা তৈরি করছি দুবার ইয়ান ওভার করে দুটি লোপ দুটি লোপ আবারও দুবার ইয়ান ওভার করে দুটি লোপ ক্রস করাবো তারপরে দুটি লোপ তারপরে আবারও আমি একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি দুটি লোপ দুটি লোপ আবারও ইয়ান ওভার করে দুটি লোপ দুটি লোপ ক্রস করিয়ে একসাথে লোপগুলো ক্রস করিয়ে দিব একটি পাতা হলো পাতার পরে চারটি চেন দিব যেহেতু জয়েন করছি আমরা এক দুই তিন চার চারটি চেন দিয়ে কুশিকাটা খুলে ফেলব এবং এই পাশে দুটি পাতার যে মাঝখানে যে ফাঁকা 
সেই ফাঁকার মধ্যে কষে কাটা দিয়ে বাকি তিনটি চেন করে নেব চার পাঁচ ছয় সাত মিলে গেল সাতটি চেন এরপরে আবার এখানে পাতা তৈরি করব এই যে দেখুন তা আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন আর যদি না বুঝেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো এই যে দেখুন হাতে পাঁচটি লুপ হলো পাঁচটি লুপ একসাথে ক্রস করিয়ে দিব একসাথে ক্রস করি এখানে পাঁচ এখানে কিন্তু ওই সামনের এই পাশে জয়নিং আর নাই জয়নিং নাই এই জন্য আমি পাঁচটি চেন করে নিচ্ছি জয়নিং থাকলে তিনটি চেন করতাম জয়নিং নাই এই জন্য পাঁচটি চেন করে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এই দুটি দুটি পাতা দুটি পাতা কি সুন্দরভাবে জয়নিং হয়ে গেল এখন আমি নর্মাল ওয়েতে পাঁচটি চেন পাঁচটি চেন করে ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই এবং তিন আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন এবার দেখুন পরের ফাঁকাতে কর্নার হবে কিভাবে কর্নার হবে বুঝলাম এই যে দেখুন দুটি পাতা দুটি পাতার পরে সিঙ্গেল স্টেজ একবার সিঙ্গেল স্টেজ দুবার সিঙ্গেল স্টেজ তিনবার তিনবার পার হওয়ার পরেই কিন্তু কর্নার তাহলে আমি পাঁচটি চেন করে নিচ্ছি তিন চার পাঁচ এরপরে এরপরে দুবার ইয়ান ওভার করে পাতা তৈরি করে নিব দুটি লোপ দুটি লোপ ক্রস করাবো আবারও দুটি লোপ দুটি লোপ ক্রস করে দিলাম আবারও তো এই যে দেখুন আমার পাতাটি অলমোস্ট রেডি সবগুলো লোপ একসাথে ক্রস করিয়ে দেব এখন আমি চেন দিব সাতটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপর আবার এখানে পাতা তৈরি করব একবার দুবার তিনবার এবং চারবার সবগুলো লুপ একসাথে ক্রস করে দিব হয়ে গেল কর্নার এখন আর এখন আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ ফাঁকাতে তিনটে সিঙ্গেল স্টেজ এভাবে করে আমি এই পাশের রাউন্ড সম্পূর্ণটা শেষ করে দিব এই পাশ থেকে ঘুরে এসে তো এই যে দেখুন আমি শেষ করে দিয়েছি কি সুন্দরভাবে দুটি দুটি স্কোয়ার ম্যাট কিভাবে জোড়া দিয়ে দিলাম আমি একটু শেষের অংশটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন শেষে পাঁচটি চেন দিলাম এখানে কিন্তু আগেই একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে রেখেছিলাম তো এখানে বাকি দুটি সিঙ্গেল স্টেজ দিব যেহেতু সিঙ্গেল স্টেজ দিতে হবে তিনটি দুটি দেওয়ার পরে আমি প্রথম চেনের সাথে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিংটা দিয়ে আমি সুতাটি কেটে দেব সুতা কেটে সুতা কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো করে লুকিয়ে দিবেন প্রতিটি সুতার মাঝখানে মাঝখানে কুশে কাটা দিয়ে ইন করিয়ে ইন করিয়ে সুতার ফিনিশিং দিয়ে সুতা লুকিয়ে দিবেন তাহলে এই যে দেখুন এক দুই তিন পাতা আবার এক দুই তিন পাতা এক দুই তিন পাতা এভাবেই তো এই যে দেখুন আমি আরও একটি ম্যাট জোড়া দিয়েছি মোট তিনটি যেহেতু আমি শাল বানাবো আমি তিনটি 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 মোট নয়টি ফ্লাওয়ার এভাবে জয়নিং দিব তো আমি জয়নিংটা আবার এই পাশ থেকে কিভাবে দিবেন সেটি আবার দেখিয়ে দিব তো এই পাশ থেকে আমি আরেকটি নতুন ম্যাট তৈরি করে দুটি চেন দিয়ে এই পাশে সিঙ্গেল স্টিচের সাথে একটি ডাবল স্টিচ দিয়ে দিব তো ডাবল ক্রোশে দেওয়ার পরে 
আমি পাঁচটে চেন করে নিব যেহেতু এ পাশ থেকে আমি জয়নিং দিব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটে চেন করার পরে এই যে দেখুন এখানে আমাদের কর্নার হবে তো আমি পাতা তৈরি করে নিচ্ছি এক একবার দুবারই আন ওবার করে দুটি লোভ দুটি লোভ দুবার দুবারই আন ওবার দুটি লোভ দুটি লোভ ক্রস করাতে হবে তিনবার দুবার এন ওভার করে দুটি লোভ দুটি লোভ ক্রস করিয়ে চারবার মোট হাতে লোপ পাঁচটি হলো পাঁচটি লোপ একসাথে ক্রস করিয়ে মোট আমাদের এখানে চেন দিব চারটি যেহেতু জোড়া দিব এখন দুই তিন চার চারটি চেন দেওয়ার পরে আমি এই যে দেখুন কুশিকাটা খুলে ফেলব কুশিকাটা খোলার পরে এই যে এটা কিন্তু লম্বা লম্বি এবং অবশ্যই ভাজ অংশ রাখবেন ভাজ অংশ সামনে দিকে রাখবেন উল্টা পেট কিন্তু রাখবেন না ভাজ পেট যেটা সেটা সামনের দিকে রাখবেন রেখে যে দেখুন কর্নারের ফাঁকা দিয়ে কুশিকাটা ইন করিয়ে বাকি তিনটি চেন করে নিব এক দু দুই এবং তিন এরপরে আবার এই ফাঁকাতে পাতা তৈরি করে নিব বাকি বাকি পাতাটি জোড়া দেওয়া শেষ মানে জোড়া দেওয়া সম্পূর্ণ একই রকম একটি জোড়া যদি আপনাদের মাথায় ভালোভাবে ঢুকাতে পারেন তাহলে সবগুলো জোড়া আপনারা নিজেদের মতো করেই দিতে পারবেন তো এই যে দেখুন আরেকটি পাতা আমাদের তৈরি হয়ে গেল এখন আমি কুশে কাটা একসাথে ক্রস করে দেব সবগুলো লুপের এখন দেব তিনটে চেন এক দুই তিন তিনটে চেন দিয়ে কুশে কাটা খুলে ফেললাম ঠিক আগের মতোই এই যে দেখুন খুলে এই যে পরের ফাঁকাতে এই যে ফাঁকা পরের ফাঁকাতে কুশে কাটা ইন করিয়ে বাকি দুটি চেন দিব এখানে যেহেতু পাঁচটি চেন আগে তিনটি দিয়েছি এখন দুটি পাঁচটি এরপরে পরের ফাঁকাতে এই পাশে যে নতুন ম্যাট নতুন ম্যাটে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ তো এই যে দেখুন আমি লুপটা একটু বড় হয়ে গেছিলো যেন একটু টাইট করে নিয়েছি তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে তিনটে চেন এরপরে পরের ফাঁকাতে আবার কুশে কাটা ইন করাবো দুটি চেন দিব একটু হাত কিন্তু টান দিয়ে লুপগুলা ছোট করে নিতে হবে লুপ কিন্তু বড় থাকবে এই জন্য আবারও এখানে এই পাশে তিনটে সিঙ্গেল স্টেজ আর ভিডিও করার কারণে আমরা আমি ম্যাটটি বিছিয়ে নিয়েছি এই জন্য আর একটু প্রবলেম হচ্ছে আপনারা যখন হাতে নিয়ে করবেন তখন এতটা সমস্যা হবে না এই যে তিনটি চেন দিলাম তিনটি চেন দেওয়ার পরে পরের ফাঁকাতে কুশি কাটা ইন করাবো এবং বাকি দুটি চেন দিয়ে দিব এক দুই এরপরে এখানে তিনটে সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই এবং তিন এরপরে আবারও এক দুই তিন তিনটে চেন পরের ফাঁকাতে কুশি কাটা ইন করাবো আমাদের কিন্তু কর্নার চলে আসছে তো এই কর্নারটা একটু আলাদা হবে এক দুই দুটি চেন দিলাম এখন দেখুন এই যে ফাঁকাটা এখানে যেহেতু কর্নার আছে তার মানে এই ফাঁকাতে কর্নার করতে হবে এই ফাঁকাতে পাতা তৈরি করতে হবে তাহলে পাতা তৈরি করলে দুবারই আন ওভার করে আমি পাতাটি আগে তৈরি করছি একবার দুবার তিনবার চারবার চারবার করার পরে সবগুলো লুপ একসাথে ক্রস করে দেব হয়ে যাবে একটি পাতা এরপরে দিয়ে দেব চারটি চেন যেহেতু এটা আমাদের জোড়া দিতে হবে এক দুই 
তিন চার চারটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন আমি সম্পূর্ণটা একটু বিছিয়ে নিব বিছিয়ে নেওয়ার পরে ওই যে ওই পাশে যে জোড়াটা দিয়েছি দুটি পাতা দুটি পাতা জোড়া কিন্তু অলরেডি একটা দেয়া আছে এই জোড়ার মাঝখান দিয়ে এই যে দেখুন আমি দেখে দিচ্ছি জোড়ার মাঝখান দিয়ে কুশি কাটা ইন করাতে হবে জোড়ার মাঝখানের যে একটি লুপ আছে সেটার ভিতর দিয়ে যাতে করে নড়াচড়া করতে পারে এই যে দেখুন জোড়া যাতে নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারে এই যে আমি আবার একটু ভালো করে দেখে দিচ্ছি এই যে উপরের যে লুপটি আছে সেই লুপের ভেতর দিয়ে আপনারা যদি কোনো চেনের ভেতর দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু নড়াচড়া করতে না পারলে মাঝখানে বসবে না তো এই জন্য এইভাবে দিলে নিজেরা নড়াচড়া করতে পারবে এরপরে বাকি তিনটে চেন দিব তিনটে চেন দিয়ে পরে পাতা তৈরি করে নেব এই যে তিনটি এবং চারটি হয়ে যাচ্ছে এই যে এখন একসাথে লুপগুলো ক্রস করে দিব এরপরে দেব তিনটি চেন এক দুই তিন তিনটি চেন তিনটি চেন দেওয়ার পরে আর বাকি দুটি চেন কারণ তিনটি চেন দিতাম যদি জয়নিং হতো কিন্তু এই পাশে তো আর জোড়া দিব না জন্য পাঁচটি চেন দিলাম তো এই যে দেখুন আমি এই যে এই পাশে দুটি পাতা জোড়া দুটি পাতা জোড়া এভাবে আর জোড়াটা হচ্ছে আর এই এদিক দিয়ে কিন্তু কোনো জোড়া নেই এই জন্য এদিক দিয়ে নর্মাল ওয়েতে যে কাজগুলো সেগুলো করে যেতে হবে পাঁচটি চেন দিয়ে আমি পরের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ এভাবে পাঁচটি চেন পরের ফাঁকাতে তিনটে সিঙ্গেল স্টিচ আবার কর্নার করতে হবে এভাবে করে ঠিক আগের মতোই করে যেতে হবে তো এভাবে আমি এই পাশের জয়নিংটা দেখালাম এখন আমি দেখাবো পরে কিভাবে জয়নিংটা দিতে হয় তো এই যে দেখুন আমি এক দুই দুটি দিয়ে এই পাশে সিঙ্গেল স্টিচের সাথে একটি ডাবল কষে দিয়ে কুশে কাটা মাঝখানে আনলাম মাঝখানে আনার পরে আমি এখানে একটি চেন দিয়ে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে নিচ্ছি হয়ে গেল এখন আমি পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে একটি পাতা তৈরি করব এখানে এই যে দেখুন একবার দুবার তিনবার চারবার এবারে সবগুলো লুপ ক্রস করাতে হবে হয়ে গেল এবার চারটি চেন দেব যেহেতু জোড়া দিব এক দুই তিন চার চারটি চেন দেওয়ার পরে বিছাবো নিচের দিকে বিছানোর পরে এই যে দেখুন জোড়াটা আমি কিভাবে দিচ্ছি এই পাশ থেকে আগে যেই ম্যাট জোড়া দিয়েছি তার এই পাশ থেকে জোড়া দিয়ে বাকি তিনটে চেন দিব তিনটে চেন দেওয়ার পরে এরপরে আবারও পাতা তৈরি করব তো যে দেখুন তিনটি যে ফুল এগুলো কিন্তু লম্বালম্বিভাবে বিছানো যেটা আমি নতুন করে এই পাশে আসছে এখান থেকে কিন্তু জোড়াটা দিচ্ছি তো আশা করি বুঝতে পারছেন সবগুলো একসাথে ক্রস করিয়ে এবার দেব তিনটি চেন এক দুই তিন এই যে এবার দেখুন কিভাবে জোড়াটা হচ্ছে এই ফাঁকা দিয়ে কষে কাটা ইন করিয়ে দুটি চেন দিয়ে দিব এক দুই এরপরে পরের এই পাশের যে ম্যাট সে ম্যাটের তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দিব এক দুই তিন আবারও তিনটি চেন আবারও তিনটি চেন দিতে হবে এক দুই তিন এরপরে এই পাশের ফাঁকাতে 
কুশিকাটা দিয়ে দুটি চেন দিয়ে দিতে হবে হয়ে যাবে পাঁচটি চেন এক দুই এরপরে নতুন যে ম্যাট সেই ম্যাটে তিনটি সিঙ্গেল স্টেচ পরের ফাঁকাতে এক দুই তিন তিনটি চেন এক দুই তিন এরপরে পরের এই পাশের ম্যাটে খুশি কাটা ইন করিয়ে বাকি দুটি চেন তাহলে হয়ে গেল পাঁচটি চেন এখানে আবার তিনটে সিঙ্গেল স্টেচ আবারও তিনটি চেন এক দুই তিন এরপরে এই যে দেখুন এই পাশে ফাঁকা এই ফাঁকাতে কুশে কাটা ইন করিয়ে বাকি দুটি চেন আমাদের কিন্তু মাঝখানের যে জোড়া সেখানে চলে এসেছি আমরা তো মাঝখানের জোড়াটার জন্য এই যে দেখুন এভাবে করে জোড়া দিয়ে এই ম্যাটে এই যে ভেতরের দিকে যে ম্যাট এখানে কিন্তু দুবার জোড়া দেয়া হবে তাহলে এই পাশ থেকে জোড়া হচ্ছে এবং ওই পাশেও কিন্তু জোড়াই হবে জোড়া না দিলে কিন্তু হবে না তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই পাশে পাতা তৈরি করতে হবে তিনটি চেন দিয়ে আমি পাতা তৈরি করছি এই যে একবার দুবার তিনবার এরপরে আরেকবার করতে হবে পাতাতে আমরা চারবার করে করছি আপনারা চাইলে তিনবার করেও করতে পারেন চারবার একসাথে লোকগুলো ক্রস করিয়ে এখন যেহেতু জোড়া সেহেতু চারটি চেন দিব এক দুই তিন চার চারটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন মাঝখানে আমি বলেছি নড়াচড়া যাতে করতে পারে জন্য মাঝখানে লুপের ফাঁকা দিয়ে দিতে হবে চেনের ফাঁকা না লুপের ফাঁকা জোড়া যে লুপ সেই লুপ আপনারা একটু ফাঁকা করলে বুঝতে পারবেন এই যে দেখুন সবগুলো জোড়া কিন্তু নড়াচড়া করতে পারে এই লুপের ফাঁকার দিয়ে কুশি কাটা ইন করিয়ে এই পাশে নিয়ে আসতে হবে এবং বাকি তিনটি চেন দিয়ে দিতে হবে এক দুই তিন হয়ে গেল সাতটি চেন এরপরে আবার এই পাশে পাতা তৈরি করতে হবে এই যে ম্যাট নতুন ম্যাট এই ম্যাটের জোড়া কিন্তু দুবার হচ্ছে আবার কিন্তু ওই পাশে করে জোড়া দিতে হবে তাহলে পাতা তৈরি করছি এই যে সবগুলো লোপ একসাথে ক্রস করিয়ে দেব দিয়ে দেব তিনটি চেন যে দেখুন এক দুই তিন তিনটি চেন দেওয়ার পরে এই যে এই পাশে কিন্তু আবার জোড়া দিতে হবে তো আমি কাজটি একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি ঘুরানোর পরে এই যে দেখুন পরের ফাঁকাতে কুশি কাটা ইন করিয়ে বাকি দুটি চেন দিয়ে দেব তিন চার পাঁচ হয়ে গেল পাঁচটি চেন এরপরে পরের ফাঁকাতে তিনটে সিঙ্গেল স্টেচ সেম আগের মতোই নর্মাল ওয়েতে জোড়া এখন তো বুঝতেই পারছেন তবে মাঝখানে যেই ম্যাট বা ফুল যেটাই বলুন না কেন দুবার জোড়া হয় এ পাশ দিয়ে একটা ওই পাশ দিয়ে একটা এই যে পরের ফাঁকাতে কুশে কাটা ইন করিয়ে বাকি দুটি চেন দিয়ে দেব এক দুই পরের ফাঁকাতে তিনটে সিঙ্গেল স্টেচ এক দুই তিন তারপর আবারও তিনটে চেন আবারও এই পাশের ফাঁকাতে কুশে কাটা ইন করিয়ে দুটি চেন এরপরে এই পাশে ম্যাটে তিনটি সিঙ্গেল স্টেচ এই যে তিনটে সিঙ্গেল স্টেচ তিন এরপরে এখন কিন্তু কর্নার চলে এসেছে কর্নারের জন্য তো আমি দিয়ে দেব তিনটি চেন এরপরে শেষের যে ফাঁকা শেষের ফাঁকাতে চলে এসেছে শেষের ফাঁকাতে ইন করিয়ে দুটি চেন দিয়ে এখন কিন্তু 
পাতা তৈরি করতে হবে যেহেতু কর্নার তো পাতা তৈরি করার জন্য আমি দুবার ইয়ান ওভার করে দুটে লোভ দুটে লোভ আবারও দুবার ইয়ান ওভার করে দুটে লোভ দুটে লোভ আবারও আবারও মোট চারবার করতে হয় এরপরে একসাথে ক্রস করিয়ে দিয়ে দেবো চারটি চেনে এক দুই তিন চার এরপরে এই যে দেখুন ঠিক এই যে এই পাশে এই পাশে কিন্তু জয়েন দিয়ে দিতে হবে যেহেতু এটা মাঝখানের ম্যাট মাঝখানে জোড়া হচ্ছে মাঝখানে জোড়াতে কিন্তু এই যে দেখুন লুপের মাঝখান দিয়ে আমি কুশে কাটা ইন করিয়ে এই পাশের লুপ টান দেব এবং বাকি তিনটে চেন দিয়ে দেব এরপরে আবারও পাতা তৈরি করতে হবে তো এখন আশা করি বুঝতেই পারছেন যে জোড়া যেভাবেই হোক জোড়ার নিয়ম কিন্তু একই কিন্তু কোন দিক থেকে আসতেছে এবং কয়টা জোড়া হচ্ছে এগুলো সবই আপনাদের কাছে আপনারা বুঝে বুঝে জোড়া দিবেন তাহলে আর যত বড় ইচ্ছা করতে পারবেন এখন কিন্তু পাঁচটি চেন দিলাম আমি কারণ এই পাশে কিন্তু কোনো জোড়া নেই এই পাশে জোড়া নেই শুধুমাত্র রাউন্ড হবে তো এই এভাবে করে রাউন্ড দিয়ে আমি এই কাজটি শেষ করে দিব তো এভাবে করে আমি মোট তিনটি 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 মোট নয়টি ম্যাট একসাথে জোড়া দিই তো এই যে দেখুন আমার তিনটি 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 মোট নয়টি ফ্লাওয়ার আমি একসাথে জোড়া দিয়েছি কারণ আমি এটা দিয়ে শাল তৈরি করব এটা শালের মাঝখানের অংশ এই যে দেখুন এখন চার কোনা যে শেপ সেই শেপের আমি কিভাবে ধরেছি আমি কিন্তু ডায়মন্ড শেপে ধরেছি আমি চার কোনা শেপটি কিন্তু সোজাসুজি ধরিনি এমনভাবে আমি একটু কাগজ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন কারণ বড় তো ক্যামেরাতে খুব একটা সম্পূর্ণটা আসছে না এই জন্য আমি একটু কাগজ দিয়ে দেখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে চার কোনা শেপের সোজা এটার মাথাটা এই পাশে এদিক থেকে আমাদের কাজ করতে হবে তো এই যে দেখুন আমি এটা এই মাথাটা এই যে এটা তা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে মাথা কোনটা তো এখান থেকে আমরা একদম কোনাকুনি থেকে কাজটি করব আর এই যে এই এই দুটি সাইড হচ্ছে নিচের অংশ আর উপরের দুটি সাইড হচ্ছে শালের যে রাউন্ড সেটি হবে তো এই যে দেখুন আমি একদম মাথার অংশে চলে এসেছি মাথার অংশে আমি আবারও ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদের কোনো স কোনো রকম ভুল না হয় আর আমি একটু মেপেও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে শালটির প্রস্থে কত ইঞ্চি লম্বা এই যে দেখুন সাতাশ ইঞ্চি আপনারা সুতার উপর ডিপেন্ড করবে সুতা চিকন হলে আর একটু কমও হতে পারে সুতা মোটা হলে আর একটু বেশিও হতে পারে তা আমি উল সুতা দিয়ে করেছি ফোর পয়েন্ট জিরো মিলিমিটার কুশি কাটা নিয়ে তো এই যে আমি এখন সুতা অ্যাড করবো একদম মাথার অংশে দুটি পাতা যে দুটি পাতার মাথার অংশে আমি শুরু করব কাজটি একদম দুটি পাতার মাঝখান থেকে সুতা অ্যাড করছি এখানে সুতা অ্যাড করছি কারণ এখানে সুতা অ্যাড না করলেও চলতো কিন্তু আমি অ্যাড করছি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে একটু মজবুত করে নিব যেহেতু এই জায়গায় টান পড়বে তা আমি একটু একটা গিট দিয়ে দিয়ে এরপরে একটা চেন দিলাম চেন দেওয়ার পরে আমি এখানে সিঙ্গেল স্টেজ করে নিব তিনটি এক দুই এবং তিন বাকি তিনটি কিন্তু রাউ ওই রাউন্ডে করব অন্য রাউন্ডে এই পাশ থেকে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ করলাম পরে ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কষে করছি এক দুই তিন এরপরে যে সিঙ্গেল স্টেজ আছে তিনটি এই সিঙ্গেল স্টেজগুলোতে আমি তিনটি ডাবল কষে করে দিব এক সিঙ্গেল স্টেজের উপরে কিন্তু 
দুই এবং তিন তিনটে সিঙ্গেল স্টিচে তিনটি ডাবল কোষে তো এই যে এরপরে ফাঁকা ফাঁকাতে আবারও তিনটি ডাবল কোষে এরপরে আবার তিনটে সিঙ্গেল স্টিচ তিনটে সিঙ্গেল স্টিচে তিনটি ডাবল কোষে তো এভাবে প্রতিটি ফাঁকাতে তিনটি করে সিঙ্গেল তিনটি করে ডাবল কোষে এবং তিনটি সিঙ্গেল স্টিচের উপরে তিনটি ডাবল কোষে এভাবে তিন তিন করে দিয়ে যেতে হবে এই যে ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কোষে দিচ্ছি এরপরে তিনটি সিঙ্গেল স্টিচে তিনটি ডাবল কোষে দিব এক দুই এবং তিন এরপরে আবারও ফাঁকা ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কোষে এক দুই এবং তিন এরপরে আবারও ফাঁকা ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কোষে তো এভাবে সম্পূর্ণ রাউন্ড কমপ্লিট করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে প্রতিটি ফাঁকা মানে তিনটি ডাবল কোষে এবং তিনটি সিঙ্গেল স্টিচের উপরে তিনটি ডাবল কোষে এভাবে করে সম্পূর্ণ রাউন্ড কমপ্লিট করতে হবে তো এই শালটি করতে কিন্তু ছয়শো গ্রামের মতো সুতা লেগেছে আমার একেবারে ছয়শো গ্রাম আর অল্প একটু সুতা বেঁচে গিয়েছে তো আপনারা ছয়শো গ্রাম সুতা দিয়ে কাজটি করবেন এরপরে দেখুন একদম শেষের দিকে আমি দুটি ডাবল কষে দিব এই যে দুটি দিয়ে তিনটে চেন দেব যেহেতু এখন পরের রাউন্ড শুরু করব তিনটে চেন দিয়ে এরপরে আমি এখন তো প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কষে দিব এখন তো সহজ এখন কোনো ফাঁকা টাকা নেই জাস্ট প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কষে দিয়ে যাব তো এইভাবে করে প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কষে দিয়ে এই রাউন্ড কমপ্লিট করব আমি তো এই যে আমি শেষের দিকটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখুন আমি যে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়েছিলাম তিনটি একেবারে শুরুর দিকে সেখানে কিন্তু কিছুই করছি না এটা কিন্তু খালি এরপর আবারও আমি তিনটি চেন দিয়ে কাজটি উল্টে দিব ওই তিনটি যে সিঙ্গেল স্টিচ আছে ওটা কিন্তু কিছু করা লাগবে না এই যে পরবর্তীতে আবারও প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কষে দিয়ে রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়িয়ে নিতে হবে তাহলে এই যে শেষের দিকটা আমি আরেকটু দেখিয়ে দিচ্ছি শেষে ডাবল কষে দেওয়ার পরে একেবারে লাস্ট যে ডাবল কষে এটা কিন্তু এই যে চেনের যে ফাঁকা তিনটি চেনের ফাঁকা সেই ফাঁকার ভেতর দিয়ে একটি ডাবল কষে দিয়ে দিলেই চলবে হয়ে গেল এরপরে আবার তিনটি চেন এরপরে আবার পরের রাউন্ড এভাবে রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়িয়ে নিতে হবে আপনাদের যতটুকু লম্বা আপনারা হাতা ছড়ি একদম আঙ্গুল বরাবর যতটুকু লম্বা হয় যার যার মাপে ততটুকু করে নেবেন এই যে দেখুন আমি মোট বান্নটি রো দিয়েছি এই পাশটাতে এবং আমি এখন এই পাশটা করব। তো এই পাশটা করার জন্য আমি আবারও কাজটি উল্টে যে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়েছিলাম তিনটি যেখানে আমরা কিছুই করিনি সেখানে থেকে কাজ শুরু করব যে সুতা অ্যাড করছি সুতাটা একটু গিট দিয়ে নিচ্ছি যাতে করে ছুটে না যায় এরপরে আমি এই যে দেখুন সুতাটা অ্যাড করে আবারও তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দিব এক দুই তিন তাহলে এখানে হয়ে গেল ছয়টি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আর কিছু করতে হবে না এখন শুধু ওই যে ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কোষে ওই যে ঠিক এ এখানে যেমন আমরা তিনটি ডাবল কোষে দিয়েছিলাম ওই ফাঁকাতেও তিনটি ডাবল কোষে দিতে হবে এই যে এক দুই তিন এরপরে তিনটে সিঙ্গেল স্টিচ তিনটে সিঙ্গেল স্টিচের উপরে তিনটে ডাবল কোষে দিতে হবে এক দুই এবং তিন এরপরে আবারও ফাঁকা ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কোষে 
एक दई एवं तीन एरपर आबाद तीन टी सिल स्टीचर उपरे तीन डबल कषे दिए दीते हैं तो आशा करी बुझते ही पे पे एके बारे आगे जे सैडटा कर सैड शेष एक सैड ओ सटार मत ही सम्पूर्ण करे शेषर दिखे क्योंकि दूटी डबल कषे तीन ना दो डबल कषे को तीन चेन दिए काजट उल्टे दिए राउंडर पर राउंड बाड़िए न एखो झमेला नहीं प्रतिटी जेने एक डबल कषे दिए दीते हैं तो भाव प्रति जेने एक डबल कषे दिए शेषे ये देखो छये सिंगल स्टीच एखे क्योंकि किचू करबना जेहेतु ये गलार दिखे थक घर दिखे तो घर दिखे थक छयटी सिंगल स्टीच जे होते टाच करबना एन आर तीन सिंगल तीन चेन करब तीन चेन कर उल्टे प्रति चेने एक डबल कषे दिए दीब तो प्रति चेने एक डबल कषे दिए ओ सडे हमें बहान्नटी रो कर डबल कष दिए राउंडर पर राउंड बाड़िए सडे हमारे बहान्नटी रो करते हैं तो ये देखो हमें दुई साइड कर नहीं बुझते ही पार्थ एक समय लेगे हमारे करते मजखने प्राय चार पाँच दिन समय लेगे दुईटी सैड करते देखते ही पाचन जो अनेक बड़ो तो आरोप दीची शाल तैरी करते मोट छो ग्राम सूता लेगे हमारा जो चिकन सूता यूज करें और बसि लगते परे हमें एक तो उल सूता दिए करेतु शीतर जो कर छश ग्राम लेगे तो ये देखो हमें ये आबाजे रोगगला रोगगला गुणे गुणे एखे बहान्नटी एवं एखे बहान्नटी को नहीं तो एखी देख कि सैड बॉर्डर टी करते हैं तो सैडर बॉर्डर टी करते हमें इखने एके बारे दू तीन चार पाँच पाँच टी चेन कर लाँच टी चेन कर देखो काजट उल्टे दिल उल्टे देख एक दई तीन चार नम्बर चेने एक सिंगल स्टीच चार नम्बर चेन एक सिंगल स्टीच आबारों पाँच टी चेन एक दई तीन चार पाँच एरपर चार नम्बर चेन एक दई तीन चार चार नम्बर चेन एक सिंगल स्टीच एक दई तीन चार पाँच पाँच टी चेन एरपर नीचे दिक्कत के एक दई तीन चार चार नम्बर चेन एक सिंगल स्टीच ये एकदम शेष पर्त चले से फाँकाटार भेतर दिए कूशिकाटा इन करी एक सींगल स्टेज दिए दी हो जाए आबाद पाँच टी चेन एक दई तीन चार पाँच पाँच टी चेन करी उल्टे ये फाँकाटार मध्य एक सींगल स्टेज आबारों पाँच टी चेन एक दई तीन चार पाँच पर फाँकाते एक सींगल स्टेज ये सेकेंड जे राउंड से एक दई तीन चार पाँच पर फाँकाते एक सिंगल स्टेज तो भावे सम्पूर्ण राउंड को नीब आज राउंड कमप्लीट हमें शेषर दिखे चले शेषे आबा एक सिंगल स्टेज दिए आबा पाँच टी चेन करब एक दई तीन चार पाँच पर क्चट उल्टे दीब उल्टे फाँकाते एक सींगल स्टेज करो आशा करी बुझते ही पार्थन जे प्रति फाँकाय एक सींगल स्टेज पाँच टी चेन प्रति फाँकाय एक सींगल स्टेज एभवे को दुई साइडर बॉर्डर टी कर अपनारा चाहले फुल दिए जोड़ा दिए दिए एक पारे मत कर इच्छा जरा कुशी काटार क्च पड़े ता विभिन्न डिजाइन करते तो सीम्पल ये डिजाइन टी दिए तो शेषर दिखे आबादी एक सींगल स्टीच दिल फाँकाते पाँच टी चेन 
পরে একেবারে শেষ ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে আমি একটি চেন দিব এবং সুতাটি কেটে দেব যেহেতু আমার বর্ডার শেষ সুতাটি একটু লম্বা রাখছি যাতে করে আমরা যে টাসেল করব টাসেলের সাথেই সুতাটি অ্যাড হয়ে যায় তখন আর বুঝা যাবে না তো এই যে দেখুন সম্পূর্ণ আকৃতিটি এরকম হবে দেখতে আপনারা বুঝতেই পারছেন একটা ভিয়ের মতো শেপ আসবে এই সম্পূর্ণ শালটি তো আমি ফ্লোরে সম্পূর্ণটা বিছিয়েছি যতটুকু সম্ভব দেখাচ্ছি আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কেমন হচ্ছে তো এখন আমি টাসেলটি করব টাসেলটি অত্যন্ত সহজ এই যে দেখুন নিচের দিকে আমি টাসেল করা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে প্রতিটি ফাঁকায় একটি করে টাসেল হবে তো টাসেল করার জন্য আমি এই যে দেখুন উল সুতা কেটে নিয়েছি আমি মেপে দেখাচ্ছি চোদ্দো ইঞ্চি করে আমি নিয়েছি চোদ্দ ইঞ্চি করে একটু লম্বা টাসেল করব আপনারা বারো ইঞ্চি পর্যন্ত নিতে পারেন অথবা ষোলো ইঞ্চিও নিতে পারেন আরও লম্বা দিলে তো চোদ্দো ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড মনে হয় আমার কাছে কারণ কাটার পরে বারো ইঞ্চি থেকে যায় এই যে আমি অনেকগুলো সুতায় ভাবে চোদ্দো ইঞ্চি করে কেটে নিয়েছি তো এখন দেখুন আমি মোট তিনটি চারটি যে আমি কিভাবে সুতাগুলো ধরছি একটু দেখুন আপনারা চারটি পাঁচটি পাঁচটি সুতা আমি একসাথে করে নিয়েছি এই যে পাঁচটি সুতা একসাথে করার পরে যে আমি একটু গুনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি সুতা একসাথে করে একটু জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিলাম পাঁচটি সুতা একসাথে করে যে আমি টাসেল শুরু করব এখন করা আমাদের যে শাল শালটি উল্টে নিতে হবে ভাঁজ পিঠে আমরা টাসেল করব না ভাঁজ পিঠ থেকে টাসেল করলে টাসেল উল্টা হয়ে যাবে আমরা উল্টা পিঠ থেকে টাসেলটি শুরু করব এই যে দেখুন আমি উল্টে নিয়েছি উল্টা পিঠ আর কুশি কাটার কাজ উল্টা পিঠ বোঝা যায় যে কোনটা উল্টা পিঠ এই যে ফুলগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন এটা উল্টা পিঠ এই যে টাসেলগুলো আমি ভাঁজ সোজা করে ধরে নিয়েছি ধরে যে দেখুন হাত দিয়ে দুই ভাগ করে নিয়েছি আমি কিভাবে ধরছি এটা খুব ক্লিয়ারভাবে আপনাকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে দুই ভাগ করে এই যে এই হাত দিয়ে একটু চেপে ধরেছি আর উপরের অংশ কিন্তু একটু ফাঁকা আছে এরপরে ফাঁকা দিয়ে আঙুলের সাহায্যে এই সম্পূর্ণ সুতাগুলো ঢুকিয়ে দিব এই যে দেখুন আবারও দেখাচ্ছি ফাঁকার সাহায্যে উল সুতাগুলো ঢুকিয়ে এরপরে এই যে আমার বা হাতে যে সুতাগুলো আমরা আমি চেপে ধরেছি ওই সুতাগুলো এই ফাঁকা দিয়ে বের করে নিয়ে আসবো ওই ডান হাতে দুটো আঙ্গুল দিয়ে এরপরে এনে একটা জোরে টান দিব জোরে টান দিয়ে টাসেল ফিট করে দিব তাহলে এই যে দেখুন আমার টাসেল হয়ে গেল এই যে দেখুন ভাজ পিঠটা অত্যন্ত সুন্দর মনে হয় যে সুতা পেঁচিয়ে রেখেছি এই জন্য আমি উল্টে পিঠে শালের উল্টে পিঠে টাসেলগুলো করে নিতে বলেছি তো আশা করি বুঝতেই পেরেছেন আমি এভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি সুতা আবারও অ্যাড করে আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দুই ভাগ করে নিয়ে আমার বাঁ হাত দিয়ে সুতাটা চেপে ধরব এবং ডান হাত দিয়ে ফাঁকার ভেতরে ঢুকিয়ে দিব এই যে দেখুন পরের ফাঁকা পরের ফাঁকাতে ঢুকিয়ে দিব তো ঢুকানোর পরে ডান হাতের ফাঁকার ভেতর দিয়ে বাঁ হাতের যে চেপে ধরার সুতা সেগুলো বের করে দিব এই যে দেখুন যেভাবে করে বের করে দিব সুতা কিন্তু কোনোটা ছাড়া যাবে না তাহলে এলোমেলো হয়ে যাবে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে তো এইভাবে করার পরে শক্ত করে টান দিলেই টাসেল হয়ে যাবে তো এই যে দেখুন আমি সম্পূর্ণ যতগুলো ফাঁকা আছে সবগুলোতে একটি করে করেছি এখানেও একটিতে করব একটিতে করব না একটি ফাঁকায় করব একটি ফাঁকায় করব না আপনারা চাইলে সবগুলো ফাঁকাতেই করতে পারেন আমি মাঝখানে একটি করে ফাঁকা বাদ দিয়েছি তো এই যে দেখুন এখন আমি 
টাসেলগুলো সোজা করে রেখে যে সুতাগুলো একেবারে সোজা করে রেখে সমান করে কেটে দিব এভাবে সমান করে কেটে দিব আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটি করে দেখাচ্ছি একদম দুই সাইড এভাবে কেটে এবং নিচের অংশ এভাবে সুন্দর করে সমান করে কেটে দিতে হবে তো এভাবেই তৈরি হয়ে গেল অসম্ভব সুন্দর একটি আনকমন ডিজাইনের শাল যেটি পরলে অত্যন্ত চমৎকার লাগে এবং এই শালটি আমার অত্যন্ত পছন্দের একটি শাল তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্টস দিয়ে সবসময় পাশে থাকবেন এবং নতুন কোনো ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব আপনাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো পাবলিশ করার জন্য তা আজকের মতো এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ